Ich bin Cordelia Lange und ich bin Choreografin von MOB gemeinsam mit Chris Jäger. Ich bin Chris Jäger, ich bin Choreograf der mobilen Tanzproduktion MOB zusammen mit Cordelia Lange. Als klar wurde, dass die Produktion eine mobile Produktion sein wird, die im Klassenzimmer stattfindet, hat uns das ähm, sofort total inspiriert. Wir wollten gern was schaffen, was eine aktive Erfahrung für die Schüler und Schülerinnen ist und weggeht vom ja, zumindest vermeintlich dunklen und sicheren Zuschauerraum eines Theaters. Die Schüler kommen aus der Pause wieder und kommen an ihren gewohnten Ort, aber etwas ist anders. Das Klassenzimmer ist zugeklebt, sie kommen nicht rein. Das Klassenzimmer als Tatort, Tatort von was? Des Traumas? So ähm, beginnt das Stück. Die Schüler stellen sich sofort die Frage, warum ist das so, was ist hier passiert? Außerdem nutzen wir auch die Möbel, die im Klassenzimmer sind, die Tische und Stühle und ähm, die Schüler und Schülerinnen werden manchmal von ihren gewohnten Plätzen ähm, gescheucht, um Platz zu machen für etwas Neues. Noch bevor wir angefangen haben zu proben, haben wir uns auf eine Recherchereise begeben in verschiedene Leipziger Schulen, um dort zum Thema Mobbing zu recherchieren. Wir haben Unterrichte besucht, haben Bewegungsworkshops gegeben, ähm, aber besonders im, einfach im Schulalltag sein zu dürfen, war ein großes Privileg. Dort haben wir viel erlebt. Neben, dem, neben einem Interesse von den LehrerInnen ähm, war uns ganz schnell klar, dass auch und besonders die SchülerInnen einen großen, großen Willen haben, sich zu dem Thema Mobbing auszutauschen. Die Tänzerin betritt den Raum in eher unscheinbarer Kleidung. Eine weite Cargo-Hose und ein Pulli, der ein bisschen zu groß ist. Sophia trägt für uns viele Aspekte in sich, was Kindliches, was Jugendliches, aber auch schon ein bisschen was vom Erwachsenensein. Und es gibt auch noch eine Bomberjacke, ein Symbol für etwas Starkes, für etwas Beschützendes, vielleicht auch etwas, was begehrenswert ist. Trotzdem muss Sophia irgendwann auch diese Bomberjacke hinter sich lassen und die Kraft für etwas Neues aus ihrem eigenen Körper gewinnen. Zu Probenbeginn haben wir uns die Frage gestellt, wie nutzen wir diese reale Situation? Da kommt jemand von außen schon lange nach nach seiner Schulzeit und steht vor der Klasse, in der es keinen Platz gibt. Es ist kein, kein Stuhl mehr frei, wo, wo soll ich mich hinsetzen, so, wo gehöre gehör ich hin? Das ist natürlich sofort ein Konflikt mit den SchülerInnen. Und das fanden wir sehr spannend und eine, eine, eine sehr ehrliche Situation. Dann haben wir uns auf die Reise begeben mit Improvisation und gezielter Bewegungsrecherche, um eine Sprache zu entwickeln, die den Kindern nahe ist. Es geht hier nicht um die Erfahrung von Erwachsenen, sondern um die, die Kinder, die wir dort treffen. Es geht um ihre Erfahrungen, was sie erlebt haben. Das war uns sehr wichtig. Ja, wie schafft es Sophia, ihren Platz in der Klasse zu finden, sich zu etablieren, Vertrauen aufzubauen? so dass sie sich am Ende so sicher fühlt, dass sie ihre Traumata teilen und bewältigen kann. Das ist die große Frage und all das ohne Sprache. Musik